நீங்க பக்கம் பக்கமா கோட் பண்ணணும் அட் தி சேம் டைம் ஸ்டைலிங்கும் பண்ணணுமா அப்ப நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியது டெய்ல்வின் சிஎஸ்எஸ் தான் சோ இந்த வீடியோல டெய்ல்வின் சிஎஸ்எஸ் பத்தி நம்ம பிடி ட்ரைனர் உங்களுக்கு கிளியரா டீச் பண்ண போறாங்க சோ லெட்ஸ் கேட் இந்த வீடியோ ஹலோ गाइस திஸ் இஸ் வருண் உங்க டெவலப்பர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெய்ல்வின் சீசஸ்னா என்ன அண்ட் டெய்ல்வின் சீசஸை எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் டெய்ல்வின் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் என்னுடைய க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதில் டெய்ல்வின் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் சர்ச் பண்ணுறேன் இது மாதிரி டெய்ல்வின் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்றது ஒரு ரியாக்ட் டெவலப்பர்ஸ்க்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு யூட்டிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் சிஎஸ்எஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஏன் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பூட் ஸ்டாப் அண்ட் ஓ டெய்ல்வின் ஏன் நம்ம டெய்ல்வின்ட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூட் ஸ்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய சிஎஸ்எஸ் கிளாஸஸ் ரொம்பவே கம்மி அண்ட் அது அவுட்டேட்டடும் கூட ஸோ அதோட அதோட லாஸ்ட் வேர்ஷன் ரிலீஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கிட்ட தான் வந்து பூட் ஸ்டாப் ஃபைவ் இயர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு அப்டேஷன்ஸுமே அதில் வரல பட் டெய்ல்வின் அப்படி இல்லை டெய்ல்வின் வந்து ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண கிரியேட் பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூட்டிலிட்டி ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் அது டெய்ல்வின் சிஎஸ்எஸ் ஏன்னா பூட் ஸ்டாப்பில் உங்களால் ஒரு காம்போனண்ட்டாக தான் உங்களால் ஒரு கிளாஸை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் பிடிஎன் பிடிஎன் ப்ரைமரி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு காம்போனண்ட்டாகவே அந்த பிடிஎன்னை எடுத்து அந்த பட்டனை எடுத்து கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு டெய்வின் சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு பட்டனவே பத்து விதமாக உங்களால் மாடிஃபை பண்ண முடியும் தட் இஸ் கால்ட் யூட்டிலிட்டி ஃபஸ்ட் சிஎஸ்எஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை எப்படி ஒரு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனில் கிரியேட் பண்ணுறது ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷன் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ எப்படி ஒரு ரியாக்ட் அப்பு கிரியேட் பண்ணுறது ரியாக்ட் பண்ணுற டூட்டோரியல் எல்லாமே நம்ம பல வீடியோவில் போட்டிருப்போம் அதை மறக்காம செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதை எதை வச்சு நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒயிட் யூஸ் பண்ணி நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனை ஒன்று ஜ நார்மல் வேலை பண்ண போகிறது இல்லை ஒயிட் அப்படின்ற இந்த டூல் மூலயமா நான் ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் இந்த ஒயிட்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் உங்கள் கிட்டே சொல்கிறேன் இட்ஸ் அ பில்டு டூல் ஃபார் த வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது இந்த ஒயிட் அப்படின்ற ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாகவே உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ அதை பண்ணுறது பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் போய்ட்டு கெட் சார்டர் கொடுங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே அவங்க கொடுத்துருப்பான் எப்படி வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இது எல்லா டைப் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜில் இது எல்லா ஃப்ரேம் ஒர்க்குமே உங்களால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் நம்ம அதில் ரியாக்ட் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி நோட் இருக்கும் நோட் இல்லாமல் நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸோ நான் என்பிஎம் அட் கிரியேட்டட் கிரியேட் வைட் அட் லேட்டஸ்ட் அப்படின்றத நான் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு நான் என்னுடைய ஃபோல்டர் பார்த்தா நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த டெய்ல்வின் அப்படின்ற இந்த ஃபோல்டர் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இந்த டெய்ல்வின் அப்படின்ற அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை நான் கமெண்ட் ப்ராப்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்பிஎம் கிரியேட் ஒயிட் அட் லேட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ என்கிட்ட என்ன கேட்குது உங்ககிட்ட வயிட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுமான்னு கேட்குது லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் ஓகே நான் இன்ஸ்டால் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே எனக்கு என் பி எம் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு என்பிஎக்ஸ் கிரியேட் ஒயிட் அப்படின்றது ஒரு கமெண்டாக கேட்டுட்டு எனக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட் வேணும் அப்படின்றது அதுவே கொடுக்குது ஸோ ஏன் இந்த வார்னிங் மெசேஜ்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரீசெண்டாக வந்த நியூஸ் படி ஒயிட்டோட லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் இது வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீன்றது இப்போ இப்போ போன மந்த் ரிலீஸ் ஆன வேர்ஷன் தான் ஸோ அது கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்குது அது இன்னும் ப்ராப்பரான டெவலப்மெண்ட் முடியல அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இஃப் யூ கைஸ் உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறது ஒயிட்டோட சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருஷனை நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்பவே நீட்டாகவே இருக்கும் ஸோ க்ரியேட் ஒயிட் அட் லேட்டஸ்ட்னு போடாமல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்றத போட்டுக்கோங்க
ஓகே இப்போ என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் ஸ்டா என்னவே ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டோட சாம்பிளை நான் ரன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதான் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஜஸ்ட் என்பிஎம் ரன் டெவ் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு அவுட் புட் வந்துடுச்சு ஸோ ஒயிட் மூலியமாக நான் ரொம்ப ஈஸியாகவே நார்மல் ரியாக்டில் இல்லாமல் நான் ஒயிட் டூலை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாகவே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்டை க்ரியேட் பண்ண உடனே இதில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரலைஸ்டு சிஎஸ்எஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணி விட்ருங்க விச் இஸ் எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷனே முதல் தேவை இல்லை ஸோ தட் நான் இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸை முதல் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அந்த ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ்ஸையும் நான் முதல் என்ன பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா அண்ட் மெயின் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸில் அந்த ஆப் இருக்குது எனக்கு ஆப்பும் தேவை இல்லை டெலிட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் எனக்கு அது தேவைப்படாது ஸோ எனக்கு இப்போ எந்த ஒரு சிஎஸ்எஸ்மே அதில் இல்லை ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நானாகவே ஒரு ஆப்பை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் எதுவுமே இருக்காது ஒரு கட்சி ஒன் வெல்கம் டு பீட்ரி ஸோ இப்போ இந்த ஆப்பை நான் இதில் மவுண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய அவுட் புட்டை பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு சிஎஸ்எஸ்மே இல்லை ரொம்ப க்ளீனான நீட்டான ஒரு ஃபைல் வந்து இப்போ க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெயில் விண்டோட சிஎஸ்எஸ்ஸாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதையும் நம்ம ஒயிட் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கேயே கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா யூஸிங் ஒயிட் அப்படின்னு ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாகவே இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு கஸ்டமே பண்ண வேண்டாம் ஸோ நான் டெயில்வின் சிஎஸ்எஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இட் இஸ் அட்டிலிட்டி ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹை எண்டாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டாப் கம்பெனிஸான எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த டெயில்வின் ப்ரீ சிஎஸ்எஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க நம்ம முன்னாடி மெட்டீரியல் வீடியோ சொன்ன மாதிரி இதில் ரிச் சிஎஸ்எஸ் இருக்கிறதுனால அதிகபட்சம் எல்லாருமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இந்த யூஏ தான் ஓகேவா இந்த மாதிரி சிஎஸ்எஸ் தான் எல்லாருமே ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க யாருமே இன்னும் பூட் ஷாப் அப்படின்ற மாதிரி சிஎஸ்எஸ்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா இப் பூட் ஷாப்லலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் ஆறே ஆறு கலர்ஸ் தான் கொடுப்போம் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்களா உங்களுக்கு ஒரு கலர்லேயே உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் டு செவன் ரேஞ்சஸ் ஒரு ஒரு கலர்லேயும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் டு செவன் ரேஞ்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே எல்லா காம்பனட்லேயுமே உங்களால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் தட் இஸ் கால்ட் யூட்டிலிட்டி ஃபஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துட்டு கெட் கெட் ஸ்டார்ட் கொடுங்க அப்படி இல்லைனா மேலே டாக்ஸ் இருக்கும் அந்த டாக்ஸை கொடுத்துக்கோங்க டாக்குமெண்டேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் போன உடனே ஃபஸ்ட்டு அவன் கொடுத்துருப்பான் டாக்குமெண்டேஷனுக்குள்ளே போன உடனே ஃபஸ்ட்டு யூஸிங் ஒயிட் ஏன்னா டெலிவிண்டை வந்து ஒயிட் வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதுதான் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டும் கூட ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணோம் ப்ராஜெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணோம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய என்பிஎம்மில் நம்ம என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெய்வின்ட் இன் சிஎஸ்எஸ்ஸை மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறதுல டெய்வின் சிஎஸ்எஸ் ஸ்லாஷ் ஒயிட் அப்படின்றத நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இன்னொரு கமெண்ட் ப்ராம்ட் சைடில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இதில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் டெய்வின் சிஎஸ்எஸ் அதே மாதிரி அட் டெய்வின் சிஎஸ்எஸ் ஸ்லாஷ் ஒயிட் ஒயிட்டுக்கு தேவையான கான்ஃபிக் ஃபைலை நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன நல்ல விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னெசரியான சிஎஸ்எஸ் ஃபைல்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து மவுண்ட் பண்ணுற வேலையெல்லாம் நான் பண்ணுற அவசியமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாகவே நான் பண்ணிடுவேன் இப்போ பாருங்களேன் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன இருக்கும் டெய்வின்ட்டுக்கான தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் எல்லாமே எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு டெலிவினோட டிபெண்டன்சிஸ்லாம் இன்ஸ்டால் ஆன உடனே நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஒயிட் கிட்ட போய் நீங்கள் டெய்வின்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்ற ஒரு கான்ஃபிகரேஷனை மட்டும் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஆல்ரெடி நம்ம ஒயிட்டை யூஸ் பண்ணி தான் ரியாக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒயிட்டோட கான்ஃபிகரேஷனில் போய்ட்டு எப்படி நம்ம ரியாக்டை க்ரியேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இம்போர்ட் டெய்வின் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் டெய்வின் சிஎஸ்எஸ் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் மாதிரியே டெய்வின்டையும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் கால் பண்ணிக்கிறேன் சாரி டெய்வின் சிஎஸ்எஸ்ஸை கால் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப
டெயில் வின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதை கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா வந்து அதோட கான்செப்ட் அதை எப்படி யூட்டிலிட்டி கிளாஸஸை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் டாக்குமெண்டேஷன்லேயே இருக்கும் ஜஸ்ட் படித்து பாருங்கள் இப்போ ஒரு சின்ன சிட்ட ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி ஒரு காம்பனண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இந்த ஒரு சேட் பாட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்றத கோர் கான்செப்ட் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக ஃபெமிலியராக டக்குன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்கிற எல்லாத்தையுமே இங்கே செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டைலிங் எப்படிலாம் பண்ணுறது ஹோவர் ஃபோக்கஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன் எப்படி பண்ணுறது ஒரு டார்க் மோட் எப்படி பண்ணுறது ஈஸியாக இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டார்க் கோலன் அப்படின்னு வச்சு நீங்கள் கொடுத்தாலே போதும் ஈஸியாக டார்க் மோடில் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவிச் ஆகிக்கும் நார்மல் மோடில் இருக்கும்போது ஒயிட் மோட் அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் தீம்ஸ் எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது கலர்ஸ் என்னென்ன கலர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையுமே டாக்குமெண்டேஷனை கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்கள் இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் ஒன் டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதெல்லாம் படிக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரிஞ்சிடும் அண்ட் கஸ்டம் சிஎஸ்எஸ் நம்மளாம் எப்படி மேக் பண்ணுறது அட் தீம் அப்படின்னு போட்டு நீங்களாக உங்களுக்கு தேவையான சிஎஸ்எஸ்ஸை டெய்வின் கூட இன்டிகேட் இன்டகிரேட் பண்ணி கூட உங்களால் ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு லே அவுட்டில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது இங்கே இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃப்ளோட் எப்படி பண்ணுறது டிஸ்பிளே ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி பண்ணுறது ஓவர் ஃப்ளோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு அன்ஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு தேவையான எல்லா கிளாஸஸும் தனியாக இருக்கும் ஸ்பேஸிங்க்கு சைஸிங்க்கு ஃபாண்ட் டைப்போகிராஃபிக்கு எல்லாத்துக்கும் தேவையான கிளாஸஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கே நீட் அண்ட் கிறிஸ்ம் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் பூட் ஸ்டாப்பில் அப்படிலாம் இருக்காது ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் எஃப்எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு காலமே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எஃபெக்ட்ஸோட கிளாஸஸ்லாம் ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இப்போ ஜஸ்ட் இப்போ பாருங்களா இப்போ நான் பாக்ஸ் ஷேடோ அப்படின்னு இருக்கா ஷேடோ டூ எக்ஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஷேடோ இந்த மாதிரி எனக்கு வந்துடும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இந்த டிவிஷனுக்கு கிளாஸ் நேமாக ஷேடோ டூ எக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் எனக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா எனக்கு ஒரு ட்ராப் ஷேடோ இந்த இடத்துல வந்துருச்சு அந்த எக்ஸஸை நான் எக்ஸ்எல் அப்படின்னு மாற்றுறேன் சாரி எக்ஸ்எல் இருக்காதா ஒரு டூ எக்ஸ்எல் இருக்குல்ல இதுக்கு முதல் நான் ஒரு ஹைட் வச்சுக்கிறேன் ம் இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹைட் வைக்கல இப்போ நான் ஒரு ஹைட் வச்சுருக்கேன் நான் டூ எக்ஸ்எல்ல ஒரு ஷேடோ போடுறதுனால எனக்கு எப்படி தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டக்குன்னு என்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ப்ராப்பரான சீசஸை ரொம்பவே ஈஸியாகவே என்னால் அதில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே கோ த்ரூ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியாகவே புரியும் ஸோ பிளருக்கு ட்ராப் ஷேடோவுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் அப்படின்னா வெறும் கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி விட்டாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எல்லாத்தோட எஃபெக்ட்டும் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி நிறையா நம்மக்கிட்ட லைப்ரரிஸ் இருக்குது ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்குது அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பாய் காய்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புறேன் அண்ட் இதே மாதிரி ஜாவா ரிலேட்டட் வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க இப்போ பீட்ரி சிஸ